ओके तो एन बोलो आपुआ के प्रफेशनल प्रोफाइल क्रिएट हमारे पर अंशा पार्ट टू गत लेसन आसले प्रफेशनल प्रोफाइल तो एक बड़ो से जो गत भिडियो एक बड़ो ही गेलो से दुटे पार्ट करा तो देखो जो प्रफेशनल प्रोफाइल तैरि हमारे गत क्लस कर टाइटल लेखा एवं ओभारू लेखा ओके एन लिखब एडुकेशन टेल आस अबाउट यूर एडुकेशन हिस्ट्री आपनर एडुकेशन हमें जस्ट एखे प्लस प्लस क्लिक कर लनार स्कूल अच्छा प्रथम तो बोली अपन एडुकेशन कैन ये अपन एडुकेशन दिए कोज नहीं जस्ट एडुकेशन एक सपोर्ट ये अपना अपनी क्यों जो मास्टार्स पास कर तरह को एक्सट्रा को प्रिविलेज नहीं क्यों जो एस एस सी फेल कर तपरों तर को समस्या नहीं जस्ट ये एक दावा जो एक सपोर्ट मैंने जस्ट वाला विषय जाना तर तेम कि एखे एम ना जो अपनी अनेक बड़ो डिग्री पेले अनेक बड़ो क्ष पाने अथवा पढ़ाशुना अथवा कि जो एस एस सी जो जिपीए फाइव ना पान से एक आपके का चिंता करें विषय मोटे जाना अपन एडुकेशन ये को गुरुतपूर्ण विषय ना इन्हें बारे देखें जो आनी आसले क्ज करते कि जो क्ज करते तो ओके ओके तो ये जस्ट फर्माली देवा हमें दी एडुकेशन स्कूल हमें दिल आबुल हाई स्कूल ओके डेटेड अपनी जस्ट जे डेट अपनी पढ़ाशुना कर पास कर मन कर लो दुहजार तीन थे अपनी दुहजार तीन चार पाँच छः सात जस्ट हमें मन कर लुहजार तीन थे अपनी आठ पर्त पढ़ल अपनी डिग्री की स्कूल डिग्री की मन कर अपनी एस एस सी पास एस एस सी पास कर अच्छा इन्हें ओर दीते हैं एसोसिएट अफ आर्टस एसोसिएट अफ सायस ओके अपनी एसोसिएट अफ सायस दिलें स्कूले सायन्स नहीं पढ़ाशुना कर मन कर लम एरिया अफ स्टाडी अपशनल आनी जो पढ़ाशुना कर पढ़ाशुना कि नहीं आनी पढ़सन सायस ग्रुप ओके दिल डेस्क्रिपन डेस्क्रिपन आनी बोलते क्लस टेन बीते पेलम अमुके स्पोर्ट्स प्रतिजोगित फार्स टू छम तरपर हमें अमुक क्लसर वार्षिक परीक्षा हमें स्कूल कैप्टन छम आपनर जो स्किल थे से लिखे दीते हैं ये अपशनल ये खूब बस मैंने मैंडेटरि ना तो देखते हमें कि फिल आप कर लम स्कूल कत साल स्कूल स्टार्ट कर कत साले शेष कर डिग्री की तपर एरिया अफ स्टाडी अपनी सायन्स पढ़सन और डेस्क्रिपन जो अपना जहा एचिवमेंट थे वो पढ़ाशन अवस्था से लिखते करें जो हमें क्लस एटी बीते पेलम अथवा यार एचिवमेंट आई एमप्लयमेंट एडुकेशन एड कर लोके आर्ट्स एक एस एस सी एड कर लस एस सर पर एड करब आर क्लिक कर लगे स्कूल एड करी हाई कलेज एड करी हमें दिल आबुल कलेज ओके दिल आपनी फ्रम कई हज़ार नये दुहजार एगारो दिलें आपनी डिग्री हलो ताओ सायस ना एसोसिएट अफ सायस स्टाडी की आनी कर ताओ सायस ग्रुपे जाओ एगुल आपनी लिखबें एगू लिखते पर स्टाडी दिल सायस तपर डेस्क्रिपन आपने लिखल जो हमें स्कूल थार समय ये करसी से करसी विज्ञान मेल फार्स टू से ओके दिल से ठीक एक ही भाव अपनी आर क्लिक कर क्लिक कर लिखभन इूनिवार्सिटी अपनी मैं रखें आबुल इूनिवार्सिटी से पढ़सन सरि आपनी पढ़ान नहीं मैं आबुल पढ़से ओके आबुल इूनिवार्सिटी कख दुहजार जाओ ये अपनी आशा कर फिल आप करते हैं इूनिवार्सिटी एड करब एडियो स्टाडी एट से एड करब ये एड कर फिलते पर तो एडुकेशन एडुकेशन टोटल विषयगूल एड करतेब एड करार पर से इन्हें ये चले आसें ओके 
এটা খুবই সিম্পলি আপনারা করতে পারবেন আর এই বিষয়টা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না ওকে এরপর হচ্ছে এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি কি যে আপনি আগে কোথাও জব করছেন কি না রাইট অ্যাবাউট প্রিভিয়াস পজিশনস কোম্পানিজ অ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ ইয়ার্স ইউ ওড ওয়ার্ক আপনি আগে কোন কোম্পানিতে জব করছেন কতদিন জব করছেন ওখানে কী কী কাজ করছেন ওখানে আপনার পজিশন কী ছিল এই বিষয়গুলো আপনাকে বলতে হবে তো এই বিষয়টা টোটালি আপনাকে ফিল আপ করতে হবে না আপনি নতুন নতুনভাবে আপনি এপিয়ার হবেন ওকে অনেকেই আপনাকে অনেকে হয়তো পরামর্শ দেয় যে এখানে আপনি মিথ্যা করে লেখেন যে আপনি অমুক কোম্পানিতে ম্যানেজার পদে ছিলেন অমুক কোম্পানিতে এই কাজ করছেন তো অমুক কোম্পানিতে এই কাজ করছেন আরে ভাই মিথ্যা দিয়ে কোনো কাজ হবে না মিথ্যা বললে একটা প্রফেশনাল ভাবমূর্তি একটা প্রফেশনাল যে ইথিক্স পবিত্রতা সেটা নষ্ট হবে সেটা কখনোই করা যাবে না এক নম্বর বিষয় আর দুই নম্বর বিষয় হলো যারা জব দিচ্ছে তারা অনেক বেশি এক্সপার্ট ওকে তারা আপনার এই প্রোফাইলটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে এটা কি একটা বিগিনারের প্রোফাইল নাকি একটা কি প্রফেশনাল যারা সে আগে কাজ করছে নাকি কাজ করে নেই আপনার প্রোফাইলটা দেখলে সে সে বুঝতে পারবে হ্যাঁ আপনার সাথে একটু কথাবার্তা বললে সে বুঝতে পারবে তো আপনি এখানে দিলেন কি আপনি অমুক কোম্পানিতে ম্যানেজারিয়াল পজিশনে জব করছেন অমুক জায়গায় এটা করছেন সেটা করছেন তো কোম্পানি আপনাকে বিলিভ করে যদি আপনার সাথে কথাবার্তা বলে বলার সময় যদি চিন দেখে যে হ্যাঁ আপনি আসলে জিরো আপনি আসলে কারণ কথা বলা বলেই তো বুঝতে বুঝতে পারবে যে আপনি আসলে আগে কটটুকু কাজ করছেন তো কোম্পানি তখন তখন যদি বুঝতে পারে যে আপনি আসলে কাজ করেন নাই তো কাজ তো দিবেই না বরং কি কী করবে আপনাকে আপনার নামে কমপ্লেন করবে যে ও উনি মানে মিথ্যা মানে আমার সাথে মিথ্যা বলছে তো সুতরাং কখনো মিথ্যা কথা বলা যাবে না এটা এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রিটা টোটালি ফিল আপ করার প্রয়োজন নাই আপনি নতুন নতুন অবস্থাতেই কাজ পাবেন এখন বিষয় হলো আপনি তো আগে কোনো কাজ করেন নাই তো যারা বলবে আগে থেকে কাজ করে কাজ করছে তাদেরকে তো বাইরের প্রাধান্য দিবে মোটেই তা না বাইরের দেখলেই বুঝতে পারবে যে কাজ করছে কে কে কাজ করে নেই আর কে মানে কথাবার্তা বললেই বুঝতে পারবে চ্যাট করলে বুঝতে পারবে আর চ্যাট কাজ না জেনেও যদি আপনি বলেন যে আমি কাজ জানি তাহলে টোটালি এখানে কি বাইয়ার মানে অ্যাপয়েন্ট করবে না বরং আপনার নামে কমপ্লেন করবে সুতরাং এটা কখনোই করা যাবে না আপনার এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে কোনো সমস্যা নেই নতুন অবস্থায় আপনি কাজ পাবেন কীভাবে বাইরে যদি পুরো পুরাতন এমপ্লয়িকে যদি পাঁচ পাঁচ টাকা বেতন দেয় আপনাকে এক টাকা বেতন দেবে বেতন কম দেবে কিন্তু আপনি চাকরি পাবেন আবার অনেকগুলো কাজ আছে যেগুলো পুরাতন প্রফেশনালরা করো না সেই কাজগুলো আপনি খুব সিম্পলি পাবেন এখানে নতুনের জন্য কাজ আছে পুরাতনের জন্য মানে জন্য কাজ আছে যেসব বাইরেরা কম বেতনের চাকরি করাতে চাই কম স্যালারিতে তারা তারা নতুনকে কাজ দেয় সুতরাং এ ব্যাপারে কোনো সমস্যা নেই আপনি কাজ পাবেন আপনাকে এটিকে এটা আপনাকে টোটালি ফিল করতে হবে না এমপ্লয়মেন্ট হিস্ট্রি আপনাকে টোটালি ফিল করতে হবে না যে আপনি কোনো কোম্পানিতে কাজ করছেন অমুক শহরে এটা এটা টোটালি লাগবে না এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে এরপর দেখুন হোয়াট ইজ ইউর ইংলিশ প্রোফিসিয়েন্সি আপনার ইংলিশ কোটটুকু পারেন তো দেখুন বেসিক কনভার্সেশনাল ফ্লুয়েন্ট এবং নেটিভ আপনি যদি বেসিক দেন সেক্ষেত্রে কোম্পানি আপনার সাথে আপনার ব্যাপারে খুব একটা বেশি আগ্রহী হবে না আপনি কনভার্সেশনাল মানে মোটামুটি বলতে পারেন আর ওটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্ট তো আপনি অবশ্যই এখান থেকে সিলেক্ট করবেন ফ্লুয়েন্ট সিলেক্ট করলাম এখন আপনি তো ফ্লুয়েন্ট না মনে করেন আপনি ফ্লুয়েন্ট না তাহলে আমি তো দিয়ে দিলাম ফ্লুয়েন্ট এখন বিষয়টা হলো আপনি আজকে ফ্লুয়েন্ট না আপনি যদি একটু ট্রাই করেন আপনি যদি আউট অফ কাজ করেন করতে থাকেন করতে করতে আপনি এক মাস দুই মাসের মধ্যে আপনি এমনিতে ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবেন আর আউট অফ সিঙ্গে কাজ করার জন্য ফ্লুয়েন্ট হওয়া মানে কি আপনাকে ইংরেজি ইংরেজি সাহিত্যও জানা না অনেক অনেক বিষয় আপনাকে ইংলিশ জানতে হবে না জাস্ট টেকনিক্যাল ইংলিশগুলো যে আউট অফ সিং করার জন্য হয়তো আপনার এখানে বড়জোর শব্দ আছে একশোটার মতো তো একশোটা বা দুশোটা শব্দ যদি আপনি এখানে মেমোরাইজ করে ফেলতে পারেন আপনি থ্রুলি বলতে পারবেন হুম তো এখানে বিষয়টা হলো কি ফ্লুয়েন্ট আপনি ফ্লুয়েন্টে দিবেন এবং আপনি কাজ করবেন কাজ করতে করতে আপনি অটোমেটিক্যালি ফ্লুয়েন্ট হয়ে যাবেন ওকে এরপর দেখুন মানে আপনি ইংলিশে খুব ভালোভাবে আপনি ফ্লুয়েন্টলি লিখতে পারেন এবং বলতে পারেন তাহলে বাইরে আপনার প্রতি আগ্রহী হবে আর আপনি অটোমেটিক্যালি ফ্লুয়েন্ট হবেন এরপর দেখুন সেট ইউর আওয়ার্ডলি রেট আওয়ার্ডলি রেট এখানে আছে টোটাল অ্যামাউন্ট দ্য ক্লায়েন্ট উইল সি টোটাল অ্যামাউন্ট আপনি কত ডলার চান পার আওয়ার মানে প্রতি ঘন্টায় এক ঘন্টায় আপনি কত টাকা স্যালারি চান তো আমি লিখলাম যে এক ঘন্টায় আমি পঞ্চাশ ডলার স্যালারি চাই আমি এক ঘন্টা কাজ করবো এক ঘন্টা কাজ করলে আমাকে পঞ্চাশ ডলার স্যালারি দিতে হবে এখন যদি এত বেশি লেখা হয় তাহলে তো বাইরে পালাবে ওকে বাইরে হার্ট অ্যাটাক হবে আমরা এমন কোনো কাজ করব না যার যাতে বাইয়ার অকালেই মরে যায় ওকে তাহলে এখানে আপনি এমন একটা অ্যামাউন্ট দেবে
কেটে নেওয়ার পর আপনি কত পাবেন পার আওয়ার দুই টাকা চল্লিশ পয়সা ওকে আবার আপনি যদি চান যে আপনি কি করেন বায়ার ইয়াটা পেমেন্টটা বায়ার করুক তাহলে আপনি আপনি একটা সাড়ে তিন ডলার দেন ওকে তাহলে কেটে চেটেও আপনি তিন ডলার পাবেন ওকে তাহলে আমি আওয়ালে রেট দিলাম কত পার ওভার তিন ডলার এখান থেকে বিশ পার্সেন্ট আপ কেটে নেবে তাহলে আপনি আর পাবেন কত দুই দশমিক চল্লিশ ডলার আপনি এক ঘন্টা কাজ করবেন দুই দশমিক চল্লিশ ডলার পাবেন ওকে তাহলে আমরা এটা অতি বেশিও দেব না অতি কমও দেব না এমন না যে এটা অনেক বেশি যদি আপনি কম দেন যে বাইর আপনাকে খুব বেশি একদম আপনাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিবে তো একদম কম বলা মানেই হলো কি নিজের ইয়াটা নিজে কমিয়ে ফেলা আপনি যদি অনেক বেশি কম দেন আপনার স্যালারিটা তাহলে বায়ার মনে করবে যে আপনি আসলে কোনো কাজে পারেন না আপনার কোনো যোগ্যতা নেই সেই জন্য আপনি এত কম দিয়ে স্যালারিতে রাজি হয়েছেন তো কখনো অতিরিক্ত কমে কখনো দেওয়া যাবে না আবার অতিরিক্ত বেশি তো দেওয়া যাবে না জোটটুকু চলে জোটটুকু মাঝে মাঝে একটা আপনার স্যালারি চাইবেন এবং আপনি বায়ারকে বিশেষ করে আপনি যেটা দেখাবেন যেটা আপনি বায়ারকে বলবেন সেটা হলো আপনি কাজটা ভালো পারবেন আপনি কাজটা ভালোভাবে করে দিতে পারবেন প্রত্যেকটা বায়ারে এটাই চাই যে টাকা একটু বেশি গেলে যাক কিন্তু আমি ভালো কাজ চাই ঠিক আপনি নিজেও যখন কোনো কাজ করান কাউকে দিয়ে আপনি একটা শার্ট বানাতে দিয়েছেন আপনি কি বলেন যে প্রয়োজন তুমি টাকা বেশি নাও কিন্তু আমি তোমাকে আমি ভালো কাজটা চাই তো কোন একজন টেলার যদি বলে যে আমি আমি কি পঞ্চাশ টাকা দিয়ে তোমার একটা শার্ট সেলাই দেবো হ্যাঁ আরেকজন বললো পাঁচশো টাকা আপনি কার কাছে যাবেন যে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে সেলাই দেবে আপনি নিশ্চিত দিয়ে সে আপনার কাপড়টাই কাপড়টাই নষ্ট করবে আর তার কোনো কোয়ালিটি নেই বলে সে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে শার্ট সেলাই দিতে চাচ্ছে তো আপনি নিশ্চয়ই কি যে পাঁচশো টাকা নিবে তার কাছে যাবেন ঠিক বাইরেও সেরকম যে যে বেশি টাকা মানে যে কোয়ালিটি ইনস্যুর করতে পারবে বায়ার তার কাছেই যাবে তো আপনি স্যালারিটা রিজনেবল চাইবেন এবং আপনি বায়ারকে এনসিওর করবেন যে আপনি কাজটা অনেক ভালোভাবে করে দিতে পারবেন ওকে তো দেখুন অ্যাট ইউর অ্যাভেলেবিলিটি ইন লোকেশন আচ্ছা আমি তার আগে একটা কথা বলি যে আমরা যে বিষয়গুলো এখানে ফিল করছি যে ফর্মটা এটা জাস্ট একবার ফিল করলে হবে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সিবি সিবি ওকে এটা জাস্ট একবার ফিল করলে হবে এটা আপনাকে বারবার ফিল করতে হবে না ওকে যখন আপনাকে কোনো বায়ার আপনাকে কাজ দিবে সেটা যখন আপনার নামের উপরে ক্লিক করবে জাস্ট আপনার সিবিটা শো করবে ওকে তো দেখুন তো দেখুন এরপর আছে কি অ্যাড ইউর অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড লোকেশন আপনার লোকেশন সরি হাউ মেনি হাউ মেনি আওয়ার্স ডু ইউ হ্যাভ অ্যাভেলেবেল ফর ওয়াক ইচ উইক আপনি সপ্তাহে কত ঘন্টা কাজ করতে পারবেন সপ্তাহে আপনি দেবেন মোর দেন মোর দেন থার্টি আওয়ার্স আপনি এক ঘন্টায় এক সপ্তাহে তিরিশ ঘন্টার বেশি কাজ করতে কাজ করতে পারবেন আপনি ডেলি যদি পাঁচ ঘন্টা করে কাজ করেন তাহলে সপ্তাহে পঁয়ত্রিশ ঘন্টা ওকে ডেলি যদি আট ঘন্টা করে কাজ করেন মানে আপনি কি সপ্তাহে ছ ছয় দিন যদি কাজ করেন তাহলে ছয় আটা আটচল্লিশ তাহলে আপনি সবসময় এটা সিলেক্ট করবেন মোর দেন থার্টি আওয়ার্স পার উইক যদি এটা সিলেক্ট এটা যদি সিলেক্ট করেন বাইর বুঝবে যে হ্যাঁ আপনি কাজ করার জন্য রেডি এবং আপনার এইট প্রফেশন ছাড়া আপনার অন্য কোনো প্রফেশন নাই আপনি যে কোনো সময় প্রস্তুত যদি আপনি বলেন যে লেস দেন থার্টি থার্টি আওয়ার্স পার উইক তার মানে বুঝবে যে বায়ার কি আপনাকে যখন চায় তখন সে পাবে না বড় কোনো কাজ দিলে আপনার প্রবলেম হয়ে যাবে টাইমের জন্য তাহলে আমরা সিলেক্ট করলাম মোর দেন থার্টি আওয়ার্স পার উইক আমি সপ্তাহে তিরিশ ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারবো যত বেশি প্রয়োজন তত করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই এরপর হলো হোয়াট টাইপ অফ প্রজেক্টস আর ইউ ইন্টারেস্টেড ইন আপনি কোন ধরনের কাজ করার জন্য ইন্টারেস্টেড আপনি কি লং টার্ম কাজ যেটা তিন মাসের বেশি শর্ট টার্ম কাজ তিন মাসের তিন মাস মেয়াদি নাকি বদ আপনি বদ দেন লং টার্মও কাজও পড়বেন শর্ট টার্ম কাজও পড়বেন মানে যা পাই তা খাই নতুন অবস্থায় কোনো সমস্যা নেই কান্ট্রি বাংলাদেশ অ্যাড্রেস এখানে আপনার অ্যাড্রেসে দিন আবুল গলি আবুল বাজার টাকা মজলাম মহিনে ঢাকা পোস্টাল কোড বারোশো বারোশো ছয় জাস্ট দিলাম আমি এগুলো তো আপনি আপনার মতো করে লিখবেন আমি জাস্ট স্যাম্পল দেখাচ্ছি ফোন নম্বর ফোন নম্বর দেওয়ার সময় আপনি যেভাবে দিবেন প্রথমে লিখবেন কান্ট্রি কোডটা প্রথমে এইট এইট তারপর লিখবেন প্রথমে এইট এইট জিরো ওকে এইট এইট জিরো তারপর লিখবেন ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন মানে আপনার ফোন নম্বরটা তারপর লিখবেন সেভেন 
ওয়ান এইট এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো দেখুন আপনার যে ফোন নাম্বারটা আপনার ফোন নাম্বারটা আপনি এভাবে লিখবেন প্রথমে এইট এইট কান্ট্রি কোড তারপর লিখবেন জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান এইট এভাবে আপনার পুরো ফোন নাম্বারটা তাহলে পুরো ফোন নাম্বারের প্রথম প্রথমে এইট এইট জিরো এখানে লিখবেন কান্ট্রি কোড তারপরে দুইটা ওয়ান সেভেন বা ওয়ান এইট বা ওয়ান নাইন এখানে লিখবেন তারপর বাকি ডিজিটগুলো এখানে এভাবে লিখবেন ওকে তাহলে আপনার তাহলে কী হবে আপনার ফোন নাম্বারে সরাসরি যে কেউ ফোন করতে ফোন করতে পারবে কান্ট্রি কোড সহ ফোন নাম্বার দেবেন আপনি অনলাইনে যেখানেই ফোন নাম্বার দেবেন বায়ারকে যখনই আপনার কোনো নাম্বার দেবেন সেক্ষেত্রে আপনার কান্ট্রি কোড সহ দেবেন ওকে তো আমরা বুঝলাম আমরা আমরা প্রফেশনাল প্রোফাইলটা কীভাবে ক্রিয়েট করব প্রফেশনাল প্রোফাইল ক্রিয়েট টু ওকে তো আমি এখানে রিভিউ অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড সাবমিট ক্লিক করলাম সাবমিট মাই অ্যাপ্লিকেশন টু জয়েন তো দেখুন ইউর অ্যাপ্লিকেশন টু জয়েন ইজ অলমোস্ট কমপ্লিট আপনার এটা কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা সাবমিট মাই অ্যাপ্লিকেশন টু জয়েন এখানে ক্লিক করে আমাদের প্রোফাইলটা আমরা সাবমিট করব ওকে থ্যাংক ইউ